वेलकम टू टाइम्स गिटार डॉट कॉम और हम लोग अभी कभी अलविदा ना कहना मूवी का सॉन्ग मितवा सीखने जा रहे हैं तो ये सॉन्ग मैं सिलेक्ट किया क्योंकि फर्स्टली ये तो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है वोकल इस लोगों के लिए बहुत अच्छा है बट गिटार प्लेयर लोगों को भी बहुत कुछ इस गाने से सीख सकते हैं कि नया कॉर्ड्स और बेसिक आइडियाज जैसे ई मेजर स्केल में आप नॉर्मल कॉर्ड्स को ओपन स्ट्रिंग्स ऐड करके कैसे स्पाइस अप कर सकते हैं तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडियाज़ मिलेगा और ये सॉन्ग कोई स्केलर सॉन्ग नहीं है स्केल चेंज होता है तो ये सिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मेरा एक कोर्स है बेसिक थियोरी फॉर कॉम्पोजिशन एंड डिकोडिंग सॉन्ग्स वो लिंक नीचे है वो आप प्रीव्यू एक बार देख लीजिए तो वो सब कॉन्सेप्ट अगर आप सीरियसली गिटार सीखना चाहते हो तो काम आ सकता है और मेजर स्केल भी आप को प्रॉपरली सीखना पड़ेगा मेजर स्केल फ्रॉम स्क्रैच भी एक कोर्स है अगर आपको मतलब चाहिए तो आप देख सकते हैं नहीं तो आप मेजर स्केल का कहीं भी लेसन्स देख के प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपरली मेजर स्केल को जानिए तो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा तो एनीवे anyway, शुरू करते हैं इसको तो पहले ये इंट्रोडिफ हज़ारों लोग सिखाया है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें तो आपका फिंगर जो है उसको रखना है लेवेंथ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग और फर्स्ट फिंगर को रखना है नाइन्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग ये थर्ड और ये फर्स्ट और पिकिंग पैटर्न ऐसा है एक चीज ध्यान रखिए यहां हम लोग पिकिंग पैटर्न करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग में डाउन थर्ड स्ट्रिंग में डाउन फर्स्ट स्ट्रिंग में अप सेकंड स्ट्रिंग में अप अगर ऐसे करते हैं तो बहुत स्मूथली आप बजा सकते हैं क्रिपिटेटिव पैटर्न आएगा इसको इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट कहते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट शेप क्या है ये नाइन्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग में सेकंड फिंगर को पुट कीजिए और फर्स्ट फिंगर एट्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग में सेम पिकिंग पैटर्न फोर थ्री वन टू डाउन डाउन अप अप और इसको होल स्टेप मूव कीजिए होल स्टेप मतलब टू फ्रेट यहां बैठाइए सेवेंथ और सिक्स में यहां भी सेम पैटर्न डाउन डाउन अप अप तो ये कॉर्ड क्या है बेसिकली ये सी शार्प माइनर का एक एक्सटेंशन है ठीक है तो रैंडमली आप नोट्स अगर लेके खुद कुछ बजाना चाहते हैं तो वैसे म्यूजिक जनरली नहीं होता कभी कभी आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं मिलेगा तो अगर आपको कॉर्ड्स पता है तो मैं थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में सी शार्प माइनर ऐसा है तो यहां से जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा था कि ओपन स्ट्रिंग ऐड करके आप बहुत वेरिएशन ऐड कर सकते हैं तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ सी शार्प माइनर का जो नोट्स है जस्ट फोर्थ और थर्ड स्ट्रिंग का पिक कर रहा हूँ और फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को ओपन कर दे रहा हूँ क्योंकि ई मेजर स्केल में ई e है रूट और बी है फिफ्थ ठीक है तो वन और फाइव एक इम्पॉर्टेंट स्केल डिग्री है तो इसको अगर मैं रखता हूं बाकी कॉर्ड्स के साथ भी बहुत सुंदर सुनाई देता ठीक है तो ये बेसिकली सी शार्प माइनर है फिर नेक्स्ट जो शेप में पकड़ रहा हूं ये रैंडम शेप नहीं है ये एक्चुअली इट्स कमिंग फ्रॉम द बी मेजर कॉर्ड यहां रूट है और थर्ड तो यहां क्या रहा क्या था सी शार्प और आपका ई सी शार्प का फ्लैट थ्री है ई तो वन और फ्लैट थ्री ये सब जानना बहुत जरूरी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो सीरियसली सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं मेनली वीडियो बनाता हूं तो उनका काम आए तो मेरा काम हो जाएगा जो जल्दी सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बोरिंग हो सकता है बट वन और फ्लैट थ्री है माइनर थर्ड ठीक है फिर वन और थ्री बी और बी का थर्ड क्या है बी का थर्ड है आपका ई फ्लैट राइट और डी शार्प भी आप बोल सकते हैं मेजर है और सिमिलरली यहां जो हम लोग बजा रहे थे वो ए है तो सी शार्प माइनर बी मेजर ए मेजर अगर मैं नॉर्मली बजाता हूं तो ये है प्रोग्रेशन बट ये उतना अच्छा सुनाई नहीं देता तो इसलिए ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को ऐड करके हम लोग एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं सी शार्प माइनर आप बोलेंगे इसको बी बोलेंगे इसको ए बोलेंगे B 
भी बोलेंगे अगर मैं एक्सटेंशन के बारे में बताऊँ तो अगर आपको बेसिक थ्योरी पता नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो यह क्या हो रहा है कॉर्ड का नाम कैसे होता है मैं ये सी शार्प और ये थियोरी अगर आपको पता है तो आप खुद अपना कॉर्ड बना सकते हैं पेपर में लिख के कि मुझे ये साउंड चाहिए मुझे नाइन्थ चाहिए मुझे एलेवेंथ चाहिए ठीक है तो यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ सी शार्प के साथ मेरा ई e और बी नोट ऐड हुआ है ठीक है सी शार्प से होल स्टेप आगे है बी ठीक है उसका मतलब ये है फ्लैट सेवन तो ये सी शार्प का ऑलरेडी माइनर है और फ्लैट सेवन मिल गया मुझे बी और ई e तो ऑलरेडी है तो बेसिकली मैं इसको सी शार्प माइनर सेवन साउंड सोच सकता हूँ फिर जब मैं बी में जा रहा हूँ बी में मेरा वन थ्री है और ई e क्या है बी का बी का ये है बी और इसके नीचे ही है ई e. तो ये है फोर्थ इंटरवल ठीक है तो फोर्थ यानी कि इलेवन भी बोलते हैं तो बी एड इलेवन बोल सकते हैं और सिमिलरली यहाँ ए के साथ मैं बी और ई e एड कर रहा हूँ ए से होल स्टेप दूर है क्या बी तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि सारे गामा तो सा रे या डो रे वट एवर यू मे कॉल और नंबर का टर्म से नेशविल नंबर सिस्टम के लिए ये होता है वन और टू तो इसको एड नाइन आप बोल सकते हैं तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है पूरा अगर नहीं आ रहा है तो आराम से कीजिए तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन का लॉजिक था जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना कॉम्पोजिशन में भी आप यूज कर सकते हैं तो ये चलता है आपको पता ही होगा गाना सुन के कितना टाइम चलेगा वो आप गाना सुन के कर लीजिए और नीचे ब्लॉग पोस्ट जो है म्यूजिक सर्कल का वहाँ ये लिरिक्स विथ कॉर्ड्स डिटेल में दिया गया है वो यूज करके आप नेक्स्ट पार्ट सीख सकते हैं मेरे साथ वीडियो में अगले पार्ट में जाते हैं तो शुरुआत का पार्ट जो मैं गा रहा हूँ ये मेरे लिए गाना बहुत डिफिकल्ट है मैं आपको सुर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके गॉड के साथ समझा दूंगा डोंट एक्सपेक्ट मी टू सिंग लाइक अ सिंगर ठीक है तो शुरुआत में मेरे मन मन जब आप बोलते हो ई मेजर मेरे मन ये बता दे तू ये पूरा गाना इसी सिंगल स्ट्रोक से ही किया हुआ है बट लास्ट में मैं आपको थोड़ा स्ट्रमिंग का भी आइडिया दे सकता हूँ अगर आप स्ट्रम करके इसको गाना चाहते हैं तो बट ओरिजिनल सॉन्ग में ये ऐसे ही बजाया है क्योंकि बाकी बहुत सारा कुछ चल रहा है जो रिदम को रख रहा है ठीक है तो ई मेरे मन इस ई ये बता दे तू तू इस ए सस टू ए सस टू कैसा है ए मेजर से फोर्थ फिंगर को आप हटाइए सेकंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन कर दीजिए तो ए सस टू हो गया किस और चला मेरे मन ये बता दे तू किस और जब आप और बोलते हैं तो ये एफ शार्प माइनर सेवन एड इलेवन है इसको लिखते हैं एफ शार्प माइनर सेवन स्लैश इलेवन भी आप लिख सकते हैं ठीक है तो ये फिंगरिंग कैसा है ये आप बेसिक एफ शार्प माइनर पकड़िए अगर आप एकदम बार कॉर्ड वर्ड कुछ पता नहीं तो ये गाना आप बजा नहीं पाओगे तो आप नॉर्मल चीज प्रैक्टिस कीजिए और ये देखिए एंजॉय कीजिए तो एफ शार्प माइनर बार कॉर्ड से मैं इस फिंगर को हटाता हूँ और फर्स्ट फिंगर को देखिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड स्ट्रिंग में ना ये कॉर्ड का जो मेजर और माइनर कॉर्ड का तीन कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट होता है रूट थर्ड और फिफ्थ तो सब थर्ड जो है थर्ड डिसाइड करता है वो मेजर है या माइनर है तो अगर मेजर थर्ड रहेगा तो वो मेजर है और माइनर थर्ड रहेगा तो वो माइनर है तो थियोरी आप देखिए तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा क्योंकि इसमें अगर मैं थियोरी समझाना चालू करूंगा तो 24 फोर आवर्स निकल जाएगा ठीक है तो ये थर्ड को रखेंगे और बाकी फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग को ओपन कर देंगे ठीक है तो थर्ड स्ट्रिंग का नोट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं जहाँ थर्ड और फोर्थ था वहाँ ही रख रहा हूँ और यहाँ देखिए ऑलरेडी बार किया हुआ है तो थर्ड फ्रेट सॉरी थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में मैं इसको लगा रहा हूँ हाथ उंगली को और मैं सिक्स स्ट्रिंग नहीं बजा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेस प्लेयर के साथ इंटरफेयर नहीं करना है ये बेस नोट लेके ऑलरेडी देर अ बेस प्लेयर हुज प्लेइंग द बेस नोट राइट सो ऐसे हम लोग बजाएंगे ये एफ शार्प माइनर है 
तो जैसे मैं बोल रहा था कि कौन सा नोट कौन सा कॉर्ड के साथ ऐड होके क्या एक्सटेंशन देगा इसके लिए आपको थियोरी जानना आपके लिए जरूरी है तो यहाँ एफ शार्प के साथ बी और ई e ऐड हो रहा है तो ई e क्या है एफ शार्प के रिस्पेक्ट में एफ शार्प के रिस्पेक्ट में ई e है फोर्थ फोर्थ मतलब लेवेंथ ठीक है और ई e क्या है ई e है आपका माइनर सेवन तो माइनर सेवन एड इलेवन हो गया तो ऐसे आप इसको पकड़ेंगे तो फर्स्ट लाइन हो रहा है आपका ई ए सस टू एफ शार्प माइनर सेवन एड इलेवन और बैक टू ई तो अगर आप इसको जल्दी स्विच करना चाहते हैं तो आप ये तीन फिंगर से भी ई e पकड़ सकते हैं मेरे ठीक है जैसा आपका मर्जी फिर नेक्स्ट लाइन भी सेम कॉर्ड है क्या पाया इज ई नहीं तो ढूंढ इज एफ शार्प माइनर सेवन आर इलेवन ढूंढ रहा है तू इमेजर ठीक है फिर नेक्स्ट लाइन में जाते हैं जो है जो है अनसुनी तो देखिए ये सिखाने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ ई मेजर स्केल का जो कॉर्ड्स है उसको जानने के लिए आपको पहले ई मेजर स्केल का नोट्स जानना पड़ेगा तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखता हूँ ओपन सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ इलेवेंथ ट्वेल्थ ये फ्रेट्स है तो यहाँ कॉर्ड्स भी ऐसा जाएगा ई e मेजर एफ शार्प माइनर जी शार्प माइनर रे मेजर बी मेजर सी शार्प माइनर इलेवेंथ में क्या है अभी सोचना नहीं है तो ऐसा जा सकते हैं तो हर एक कॉर्ड को मैं बार हटा के फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को ओपन कर दूंगा देखिए कितना सुंदर इफेक्ट आता है ये बहुत सारा सॉन्ग आप मेरा जो ट्यूटोरियल है मोरा सैया आपो के सागर उसमें भी ये सब कॉर्ड्स बहुत यूज हुआ है पहले ये सीक्रेट था अभी इट्स नो लॉन्गर अ सीक्रेट क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ और बहुत लोगों को अभी पता चल गया ये ई एफ शार्प माइनर विद एक्सटेंशन जी शार्प माइनर देखिए कितना सुंदर हो गया है साउंड ए एड नाइन फिर आपका ये बी एड इलेवन सी शार्प माइनर सेवन तो इसलिए ऐसा यूज हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन में आते हैं जो है फिर ये सेम शेप को होल स्टेप हटाइए यहां से कीजिए जो है सुनी फिर ए बात क्या है बता ठीक है तो इसमें डायटोनिकली कॉर्ड्स जा रहा है एकदम सिक्वेंशियली जो है अन कहीं जो है अन सुनी सो एफ शार्प जी शार्प फिर ए यहां देखिए शेप चेंज हो गया क्योंकि ये मेजर है मेजर ऐसा दिखता है और माइनर ऐसा दिखता है ठीक है ये नहीं रहता तो तो ये हो गया नेक्स्ट लाइन आप देख लीजिए लास्ट टाइम जो है कहीं जो है सुनी वो बात क्या है बता ठीक है जहां जो वर्ड के साथ मैं कॉर्ड में स्ट्रम कर रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिए तो बहुत इजी हो जाएगा फिर नेक्स्ट लाइन आता है मित मित ठीक है तो कॉर्ड्स यहाँ क्या है सी शार्प माइनर जब मितवा का ये वर्ड को आप गाते जा रहे हैं मित ठीक है उसमें ही कॉर्ड्स चेंज हो जाएगा सी शार्प माइनर फिर जी धड़कने तुझे से क्या तो यहाँ एक्चुअली वो जब गिटार में बजाते हैं ना यहाँ एक ब्यूटीफुल वॉइसिंग लेते हैं तो तो जी को स्ट्रेट ना बजा के वो ऐसा एक एक वॉइसिंग ले रहे हैं जहां मैं आपको बताता हूँ जी है ये जी मेजर है जी का वन है फाइव है पावर कॉर्ड जी ऐसा है सॉरी बार कॉर्ड ऐसा है इसमें पावर कॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वन फाइव सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट और फिर क्या कर रहा है सिक्स फिर फाइव और फर्स्ट फिंगर को यहाँ सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग में रख रहा है बेसिकली ये जी एड नाइन का साउंड है